家好，我们是蛙家。租屋族空间有限，经常会有衣服、包包不小心爆亮的状况。今天我们在网络上找到许多收纳好物，小资租屋族如何做到增量收纳呢？赶快来看今天的收纳用品大 PK。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。今天要 PK 的品牌就是虾皮对决酷棚，每两人就有一人用过。虾皮上有许多居家收纳用品，酷棚则是韩国最大的电商平台，号称韩国亚马逊。火箭跨境功能，七天内就能收到韩国直送的商品，也有不少居家小物。今天我们要来改造这间四点七平的套房，屋主偏好吊挂方式收纳，但衣柜太小，还有许多衣服散落在外，兴趣多元，所以东西很多，有点杂乱，一起来看看可以怎么做吧。今天的收纳用品对决开始，首先我们要增加吊挂的空间，既然衣柜无法变大，那就试着把衣服变小吧。第一个要评比的是衣物压缩袋。虾皮这款加厚压缩袋销售量超高，已经卖出上万个，有中号、大号两种尺寸。中号可收纳一般羽绒外套，大号可以收纳长版外套。最上面有挂钩，方便吊挂。摊平打开后，将衣服装入，里面有双挂钩，可以挂两件衣服。用夹子封口之后，转开抽气孔盖，用抽气筒或吸尘器就可以将衣服抽真空喽。酷棚的这款吊挂压缩袋跟虾皮的中号差不多大，一组五入，有副手动抽气筒，最上面一样有挂钩，可直接吊挂。摊平打开后，将衣服装入，里面有四个挂钩，可以挂更多件。使用附赠的抽气筒或吸尘器，就能将衣服抽真空喽。这两款吊挂式的压缩袋很适合收纳蓬松的厚外套，拉链设计在侧边，把外套拿出来时也很方便。虾皮的虽然单价较低，但袋子目测有比较厚一点，而且双面透明的设计，翻找衣服时比较方便。酷棚的虽然内侧挂钩较多，收纳量大，但会有一面看不到衣服，翻找时不太方便。两款放置一周后，都有一点漏气的状况发生。比较起来，酷棚附赠抽气筒，让家中没有吸尘器的租屋族使用上更方便。但虾皮的透明设计很实用，而且可以依照需要的数量选购，比较推荐给第一次购买的人尝试看看。将占空间的厚外套抽真空之后，原先拥挤的衣柜看起来清爽了许多。穿过还没有要洗的衣服，回家随处丢的包包，可以规划迷你的一日衣柜来解决。我们发现衣柜旁边这个宽四十三公分的空间，其实可以好好收拾再利用。第二项适用的商品是挂衣架，我们在虾皮上找到这款落地衣帽架，酷棚上也有类似的款式，我们都买回来开箱看看。这个是在虾皮买的，组装很简单，里面就有副六角扳手。这组是在酷棚买的，组装一样很简单，花费不到十分钟就组好。虾皮这款 L 型设计支撑的木头垫片质感不错，可以保护墙面。回家后的外套可以直接挂起来，包包或帽子可以挂在侧边挂钩。因为底盘很厚实，整体使用起来蛮稳固的。酷棚的这款是双层 L 型，可挂两层，侧边可以挂包包或帽子，但如果有挂长大衣的需求，就不太适合。两者尺寸比较起来，高度差不多，但虾皮的宽度比较窄。虾皮款铁管比较粗，底盘厚实稳定。酷棚的底盘是扁平的，用起来颇晃。而且最重要的是，上面这根太短了，无法靠墙支撑，难怪使用时会晃。不确定是买到瑕疵品，还是设计不良。总之，这款是不推荐的。大家购买前可以多多参考评价。机灵区别浪费，发挥创意小改造，迷你的一日衣柜，让每个角落都能收纳。这个小房间还有一些使用频率不高的运动用品，我们利用衣柜高处的空间来收纳。第三个要评比的是抽屉收纳箱，挑选尺寸适合的抽屉箱，放到衣柜上方，防尘也容易拿取。除了很多人用过的 Keyway 收纳箱，我们在虾皮上找到这款纯白抽屉收纳箱，有五个尺寸，可以互相堆叠。酷棚这款抽屉收纳箱评价颇高，有四种尺寸，八种颜色，还可以加购台面面板。我们买来开箱看看。
。虾皮这款组装很简单，按照步骤一一卡好即可。抽屉内有卡榫，抽拉不易掉落。酷鹏这款跨境运送没有损坏，也不需自行组装。抽屉内一样有防落卡扣，塑胶的质感比虾皮的厚实，两者尺寸比较起来，酷鹏的比较短一点，但高度比较高，可以直接放入登山靴，厚毛衣也比较不会卡住。将两款都放入衣服，容量是差不多的。但有发现虾皮这款东西放进去之后，其实有一点微透，酷鹏的则不会透光。虾皮这款内侧有铁管，堆叠放重物不会变形。比较价格方面，酷鹏一个抽屉盒五百九十元，虾皮款则是三九九元，整体品质也都不错。挖边会选择虾皮这款，衣柜上方空间再利用，把不常用的登山、滑雪道具收好，也可以收纳卫生纸、贴身衣物等备品，才不会占据平常的生活空间。另外补充一点，抽屉内的收纳方法，我们推荐直立式折衣法，这是一般平放，大约可以收十件衣服。换成直立式折衣，就多出更多的抽屉空间，收纳量倍增，还能使用 L 型书档，就不用担心衣物东倒西歪。拿取衣服后，抽屉也不会乱。租屋族经常会遇到室内晒衣的问题，我们找到两款小物，一起来开箱试用吧。第一款是在虾皮买的六孔叠衣架，背后是 L 型挂钩，可以固定在门片上。打开之后就能在室内晾衣，共有六孔挂钩，增加了可以挂衣服的空间。不用时也可以折叠收起来，因为固定在门板上，所以其实蛮稳固的。如果是长途旅游、有洗衣需求，这款小物也很适合。第二款是在酷棚上找到的强力吸盘四连晒衣架，将吸盘按压在玻璃或光滑面上就可以挂衣，有四孔挂钩，挂满了也没有掉。但如果是挂大衣或较重的包包，就要再考量一下耐重度。汪边觉得两款比较起来，虾皮的 L 型挂钩设计比较稳，而且价格便宜许多。但如果有环境限制，酷棚的也不错用，不受天气影响晒衣时间。这两款租屋族室内晒衣好物推荐给大家。除了以上的开箱，想要布置家居环境的人，库棚有很多韩系布置小物，熔烛灯、地毯、首饰盘等。韩国必买的棉被、美妆、零食泡面也有，比台湾便宜许多，也不用大费周章出国扛回来。挑选时可以认这个标志 ，Best Selling。这些商品都是酷棚上的热销好物，像是直角设计不浪费空间的多功能收纳盒系列，还有软式的硅藻土脚踏垫，一块只要两百二十一元，好便宜。这款移动式三层洗衣篮不弯腰，做家事更省力了。还有这款床下收纳箱，双向开口，底部滚轮超多。大家不妨来库棚看看，还有哪些冷门收纳好物哦。脸书也有购物社团，可以参考心得。上分享四项小空间收纳好物评比，库棚跨境寄送很快，真的七天就收到货了。消费金额两千元以内可以免税，租屋组改造可以多加利用哦。看完影片，你最喜欢哪个好物呢？欢迎在留言区跟大家讨论。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方，超级感谢，用行动支持我们做更多实用的影片。任何疑难杂症，欢迎留言或私讯。追踪 IG 看秘籍，加入社团，还有各种达人帮你。最后记得按赞、订阅并开启小铃铛，锁定蛙家每周三更新，带给你一则让生活更美好的优质内容哦。